Sa biyaheng ito, pupuntahan natin ang isa ulit sa pinakadulong bayan sa probinsya ng Quezon. Kaya tara, sama-sama tayong bumiyahe at tuklasin ang ganda ng bayan ng Ginyangan. Higit isang daang kilometro din ang layo ng Ginyangan mula sa bayan ko. At tuwing babiyahe ako dito sa bahaging ito ng Quezon, mas gusto ko lagi umaalis sa maaga para maabutan ko ang hamog sa daan at lalong-lalo na para maiwasan ang mabigat na traffic sa Gumaca at sa Lopez. Bukas na ba? Kakain sana kami sa Jollibee Kaso, parado pa Dito kami ngayon sa Atimonan Ala, ganun talaga Hanap tayo ng iba mga kainan Let's go! Mag-aalas 9 na rin na makalagpas kami ng bayan ng Lopez at dito dire-diretsyo na ang takbo namin. Sometimes hides behind the clouds Maybe it's just like me A little bit scared of heights Why does the rain always keep on pouring down When it's gray outside It really makes me wonder Yeah, it makes me wonder Ayan, nandito na tayo ngayon sa Ginyangan And bago tayo pumasok, i-checkpoint of course Nagkalangan kami kasi first time natin ito pumunta dito Nagbaka sakali lang Tinayagan kami pumasok dahil meron nga kaming health certificate Kaya layo pa nung biyahe namin, tinanong kami kung ilang oras Para sa mga pupunta dito, no, dapat meron kayong documents sa dala Para hindi kayo nagkalangan Una na namin pinuntahan ang Mangrove Boardwalk dahil na rin sa rekomendasyon ng ating tropa na sa biyahe ni Jay. Ah, ito. Good morning po. After 115 kilometers galing sa Lucena City, nakarating din tayo dito sa Pangrove Bridge ng Ginyang Nek, Quezon. Init lang kasi alas 10 na ngayon ng umaga. Medyo nalit kami dahil ang bagal ng takbo namin. Kasunod na stopover naman natin ay ang tinatawag na Buko Halo-Halo sa Niyugan. Good morning po. Magtatanong lang po, dito po yung Sabatis? Diretsya lang po. Salamat po. Ito 
dito nga ba yun? Oo, oh, oh, ito na Dito tayo Ngayong may pandemya, mahalaga ang may physical distancing. At dito sa buko halo-halo sa Niyugan, wala kang dapat ipagalala dahil sa lawak ng lugar nila, pwede ka pa magpatumbling-tumbling. Ano mo na rin listahan ko? Pero hindi doon. Bispar. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Living my life with no big worries Don't wanna care about them Though it hurts so bad I wanna stay wide open Fairness, sarap yung buko halo-halo nila. Para sa akin sulit to, 110 pesos. Tama lang na specialty nila itong buko halo-halo. Kain tayo. Matapos man ang halian, tumuloy na kami papunta sa kasunod na destinasyon, ang Maulawin Protected Landscape. At dahil walang signal dito para mag-Google Maps, nagtanong kami siyempre, dito kami itinuro hanggang makasalubong namin si tatay. Sir, magandang hapon po. Magtatanong lang po. Dito po ba yung maulawin? Dito may daan din. Ay, doon ang magandang daan sa bayan. Hindi, hindi mo ka nang dadaanan niyo dyan. Ay, gubat na yung paparong, palusong pa yun. Uh -huh. Pero pag doon sa bayan kayo dadaan, doon ang punta talaga ninyo sa budik. Yung, yun, yun, talagang mabutik diyan, mga gubat pati yung dadaanan dyan. Sinunod namin ang payo ni tatay. Limang kilometro rin ang layo ng itinuro niya at inasahan namin na tama na sana ang direksyon. Pero wala pa pala sa bayan. Dito lang, no? Okay. Ano kaya? Grabe yung inabot namin dito. Nakailan balik kami. <laughs> Nakapagtanong tayo doon sa maling tao. Well, ganyan talaga pag-adventure, no? Anyway, okay lang. Closed itong maulawin view deck. Dahil meron ditong harang. And kanina pa ako tumataw po. Wala, hanggang dito lang tayo. Pero, ipahabol tayo yung drone shots. Tinan nyo to. Stop the clocks, the bees are humming. 